，嗨，大家好，今天出来骑行啊，等了整整一个上午啊，雨都没有停。到了下午两点钟以后呢，我看雨好像才停。确认了一下天气预报啊，确确实实，说是从两点钟到四点钟左右呢，应该是雨停了。最近些天啊，下雨的时间向前推移了，原本呢都是两三点以后才下雨。但是这几天呢，越来越提前呢、啊，开始呢就上午就下雨，今天更是早上一起来啊，六点多钟就被这个哗哗的雨声呢吵醒。每天呢也确实啊，大概都在这个时候该醒来了。一看下那么大雨啊！心想着，看来啊，这个龙舟雨这个时节呢，不但没有过去啊，而且还有变本加厉的这么一个阵势，所以呢，也就只能听之任之啊。上午呢，就干点别的事，在网上呢也学习一下啊，其他的一些骑行达人们的做的一些视频，确实呢，天外有天啊，喜欢骑行的人，擅长于骑行的人，并且呢，把自己的经验啊。分享出来的人呢，大有人在。今天呢，就看了一个视频啊，有一群长得中国人面孔的人吧。也说不上他是哪个地方的人，他们呢从新加坡出发，一式的这种折叠小单车，浩浩荡荡的呢，就从新加坡啊，通过那个新加坡的关口，出关以后去到新山，然后呢。到新山这边呢，去做了大半天的骑行。原因是什么呢？就是新马关口啊，被疫情关闭了两年多的这个新马关口呢，终于开通了。老百姓呢可以自由通行了，被阻碍了差不多两年多的啊，暂居在新加坡的很多马来西亚人呢，他们就可以回家了。那同样呢，新加坡这么一个台湾之地啊，很多人呢其实以前每到周末。他们都是喜欢怎么样呢？就是去到马来西亚去消费、休闲。关口一开啊，黄金万两，两边的人呢就可以交流、旅游、购物。还有一些呢，纯粹为了一些美食。
我现在呢又骑到了天湖居啊。今天呢就想从天湖居的这个侧门呢，上次已经来走过一次，探过一次路了啊。就从这个门呢，出到营建路啊，然后呢去找到那个叫银平路，就可以出到四广路啊。这样的话呢，就可以。去到更远的地方骑一骑上次已经来过一回这里了，所以呢，已经熟门熟路啊。希望这个天气预报是准的，就利用这两个来小时的时间呢，看看能不能找个地方再去兜一兜。这边呢就比较糟糕了啊，这边呢是一个必须要推行的一条土路烂路。虽然我不住在这个天湖居啊，离天湖居还挺远，但是呢，我倒是挺希望他尽快啊，隔壁这条大马路啊，就是那个叫莲花大道吧，尽快的能够建成。这样呢，以后从天湖居这边出来呢，就是一条康庄大道。我们可以骑行了。上次已经到这边来探过路。就是左手边呢有一个番禺区图书馆的分馆，在这边。但是呢，我就继续沿着这个营建路啊，继续往下骑行。应该呢可以去到银平路啊。这银平路那条路上呢，就有番禺博物馆，但是呢，因为番禺博物馆呢已经在重新装修啊，关门的状态，去了也没用，所以呢，我们就走相反的方向，希望从那边呢就可以骑到四广路，出那个珠宝城。这边呢，就是很多的一些企业啊，可能很多是跟那些珠宝产业有关的，也有一些呢是相关的一些行业，要不呢就是仓储。现在就是银平路了啊，去番禺博物馆的方向呢是我身后。现在呢，我们是去四广路这个方向。这条路呢。
上次也骑过啊，就大家可以看到啊，这边有大量的首饰啊、批发这样的交易的店铺。看得出来啊，这边呢，店联的店，商业还是非常的茂盛，应该是一个发展的不错的乡镇的一个产业啊中心。现在呢，骑行在四广路上，这条路呢也骑了已经三四次了吧。从路牌上看啊，前面向右拐那就是西环路，直接往前走呢就四桥了。好几天没有打气了啊，总觉得前面的胎压可能稍稍有一些气不足。我呢也带着打气筒啊，放在我的前面的包里，万一需要的话呢，还是可以下来打打气啊。
，今天呢，到底要骑向何方？目的地在哪里？其实我自己也不大明确啊。就刚才出门前的时候呢，在地图上扫了一下，好像有一个番禺的啊，英东体育场嘛，应该已经在四桥里面了。就看看啊，凭着感觉，能不能骑到那边去。看看前面啊，在那个辅龙路是不是就要左拐了？这边呢，倒是有一条天桥，也是可以过马路的哦。但是呢，我还是想看看有没有那边可以直接过马路的地方。
刚刚有一位好心的女士在后面提醒我、啊，说因为是下雨天在提醒我，这都没注意。这个轮胎的这个怎么讲？雨遮可能不大管用，站起来的那些水啊，在我的后背啊，溅的满身都是，无所谓了。反正回去洗澡、洗衣服，好不容易有这么一个不下雨的时候啊，出来骑一骑呢，还是很开心。对，顾顾不得那么多了。哦，这里是什么所在呢这里的路我已经搞不清楚了。虞山大道啊，虞山大道，这边是哪一条街呢？应该不远啊，都是非常陌生的地方，貌似呢开车可能来过啊，但可能也就是经过而已。应该走到对面才对啊这条街呢，虞山大道啊，明显的呢就是经过一些修缮之后的，以前的传统的一条四桥的马路。看着中间啊，都有隔离带啊，所以现在呢应该是一条汽车通行的主干道。看到这个两边啊，都是建材、装修这样的一些材料，应该也是这边的主要的一个建材市场。差一点呢，就走过头了。
刚刚从虞山大道啊一转过来呢，这边其实已经是光明路了，光明北路。光明北路呢，就是正对着星光快速的那个马路看这些陈旧的街道啊，有年代感的这些街道呢，就已经是来到了四桥啊，中心地带了。平时啊，很少会主动到这边来逛街。有时候呢，开车办事呢，就路过这地方啊，路过也就路过了啊。在我的右侧啊，就是一个体育馆，应该就是这个英东体育馆了吧？这是车辆路内的地方，英东。荣耀篮球训练营全年招生，这是一个室内的体育馆，前面呢应该还有一个体育场。这个呢就是体育场啊。但是不太清楚这个体育场平时有什么作用啊？那么大个体育场是举办足球赛呢，还是集会啊，还是演唱会啊？搞不清楚啊。嗯、既然是以霍英东的名字啊命名的。到正面来看一看，由叶选平骑的池啊，英东体育场。想必啊，霍英东先生当年也为这边投了巨资啊，做了很大的赞助，才会有这个省里的第一把手呢，亲笔题写体育场的厂名。所以每个家族的发达啊，肯定都是有因果关系啊。郭云东先生呢，在中国最需要帮忙的时候，不仅仅是改革开放的年代啊，也是呢，在四九年以后啊，就一直通过各种方式呢，给予这个国家，给予这边的政府啊，力所能及的。持续的帮忙，可以讲与当年的其他的一些香港富豪啊，完全是采取着不同的立场。但是呢，后来可以看到他的眼光超前。
看得很准。也为他在七八十年代啊，改革开放初期呢，来投入啊很多的一些建设资金，并且呢，因此啊，也获得了巨大的荣誉，并且呢，也为他自己呢。在广州的附近啊，尤其是南沙那边呢，储备了几十年的土地，现在这些呢，为他带来了千万倍的增值。虽然他已经过世啊，但是呢，他的后人，他的子孙们，应该可以躺在他的这个财产上，最起码享用几代人。哦。这边呢就可以看得更清楚一些啊，虽然门都是关着的，里边呢是一个大草坪，应该就是一个体育场的样子吧，和所有的其他体育场呢都是一样的啊，中间呢就是草坪，有那些赛道，中间呢就是足球场等等，边上的就是看台，一部分呢是有雨遮的，一部分是露天的啊。这边呢是 A 五的路口，应该有好多个路口。边上呢是一个篮球馆啊，看到写着“篮球”两个字。对面呢也同样啊，也是由他应该捐献兴建的英东游泳场，应该是一个室外的游泳场啊。所以呢。也都不缺，体育场、体育馆、游泳场啊，等等配套的设施，应有尽有。这里呢，就是四桥的中心地带啊。你从这些参天的树木可以看得出来。这边呢，已经是很多年慢慢形成的这么一个区域。我的右手边呢，有一个四桥中心小学，想必呢也是这边的头面人物啊，为自己的子女啊，能够受一个更好教育啊，送到这边来。以前呢，一直觉得啊，到四桥这边来呢，除了开车以外，好像没有别的路可以来。从来没想到过，骑个单车其实也很快啊。我今天在网上瞄了一下，大概到这边应该是单程啊七八公里吧，所以呢，并不是很遥远的地方。这边呢，就是光明北路了啊。我如果要回去的话呢，那就是往那个方向就可以回家了。我记得就在往前面一点点呢，有一个商场啊，或者一个商圈吧。现在不知道还有没有像以前那么热闹了。我忘记那个商圈叫什么名字了。应该番禺宾馆就在那个附近吧。既然到了这边了，也好歹去走一走
繁华路商业街。这条呢，就是繁华路啊，应该也是这边的步行街。嗯、左前方呢，还有一个友谊商店。这边呢，号称是番禺四桥的繁华地带啊，本身这个路也叫繁华路。大家可以看到啊，这边呢就很多很多的商店、连城牌、城行、城市。但其实呢，在这个右手边啊，里面进去一步呢，应该还有商店街啊。还有好多的商店在这边，但是呢，据说跟疫情之前来比啊，已经是近况大不如前了。这个地方呢，就是新大兴百货，我们以前的车就停在这下面啊，小孩子以前也经常到这边来玩耍，有时候也会到这边来购物。这个呢，就是一条商业街啊，因为它是步行，车辆啊不让进内。啊，我不知道我这个自行车算不算车辆啊？不管它那么多了。嗯、也到这边来穿街而过哦、啊，这叫易发商业街，没错了，易发商业街啊。番禺的最热闹的地方，但是今天看看好像人也不少啊，也还不错啊，最起码店都开着，难得的啊，还是比较热闹的光景。我就不好意思了啊，这边穿街而过，穿过这个易发商业街啊，我们对面啊，斜对面啊，应该是就是番禺宾馆，到那边门口去看一看啊。以前我们坐大巴，如果要去香港的话呢，这边一般来讲都是必停的一个站啊。但是这边好像不给过马路吧？我们就这边看一看吧。这是番禺宾馆。如果我没有记错的话呢，这条繁忙啊，也是四桥最繁华的大街呢，就是大北路啊。刚刚呢，就是从这个右边的易发街骑车穿了过来。
这里呢已经是交通要到了，自行车是骑不到马路对面去的，必须要往桥上走一走，我们就走一走吧。现在呢，我在大北路的这个天桥上啊，这个天桥其实还四通八达，去到好几个地方。这个呢就是大北路啊。这前面呢就是汉语宾馆。后面呢，可能是他建的一个新楼啊。看得出来啊，以前应该是番禺这边最高级的宾馆，或者最早的时候，应该是不是政府的招待部门？嗯